हेलो फ्रेंड्स जितने भी कैट और एम बी एस्पिरेंट्स ट्वेंटी ट्वेंटी के हैं चाहे वो फर्स्ट टाइम दे रहे हो चाहे वो ड्रॉप करके दे रहे हैं आपके कुछ मेजर क्वेरीज हैं जैसे सर डेली कितने आर्स हमें पढ़ना है कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है टेन ट्वेल्व में हमारे मार्क्स कम है तो उसका क्या वे आउट है हमें कितने मॉक्स देने हैं कब से स्टार्ट करने हैं एंड ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपकी प्रिपरेशन को लेके भाई आपको डाउट में डालते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सेवन गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली कैट और एमबी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो तो बहुत ध्यान से सातों रूल्स देखने हैं एंड इनको कोशिश करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर पाओ सो माई नेम सौरभ कोठारी लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है एमबी रिलेटेड एमबीए प्रिपरेशन के लिए वो आपको मिलती रहे बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो साथ में अगर आप डेली बेसिस पे वोकेबलरी करेंट अफेयर जीके अपडेट्स क्वान शॉर्ट कर देखना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना स्टडी बस एजुकेशन अब हम बात करते हैं अपने रूल्स की तरफ रूल नंबर वन सेट योर टारगेट सबसे पहला मुझे गोल सेटिंग करनी है कि मेरे गोल क्या है भाई अब आपका डिपेंड नहीं करता कि आपने पहले क्या किया अब डिपेंड करता है नेक्स्ट ईयर क्या करोगे तो उसके लिए सबसे पहले गोल सेटिंग करो सबसे पहले ये देखो कौन कौन से एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो कैट कर रहे हो ऐसा नहीं है कैट आपके सामने ओनली ऑप्शन है आपको ऑब्जेक्टिव है एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना तो चाहे वो आप कैट क्रैक करके जाओ चाहे जैट क्रैक करके जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता तो अपने आप को ऑप्शन ओपन रखोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी प्रेशर कम आएगा एंड बेटर परफॉर्म कर पाओगे तो कैट हो गया जैट हो गया देन आपके सामने आईएफटी का पेपर हो गया देन हमारे सामने स्नैप है स्नैप के बाद मुझे एनमैट का पेपर देना है देन टिस का पेपर देना है फिर सीमैट है सीमैट के बाद मेरे पास सीटी का पेपर है सीटी के बाद मेरे पास एस आर का एग्जाम है उसके बाद मेरे पास एक्स है तो अगर आप यहां काउंट करोगे तो भाई मैंने आपको नाइन टू टेन बहुत अच्छे ऑप्शंस दे दिए जिसको क्रैक करने के बाद आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में डेफिनेटली जा सकते हो तो हमें यह पता चल गया जो मेरा गोल है उसमें मेरे पास अपॉर्चुनिटीज काफी है अब मैं अगर अपने रूल नंबर टू की बात करूं तो मेरा रूल नंबर टू कहता है फॉरगेट योर पास्ट आज की डेट में जितना बच्चा तैयारी कर रहा है मेरे पास मेजर क्वेरी ये आती है सर मेरा टेन ट्वेल्थ में कम है मेरा एडमिशन हो पाएगा क्या सर मेरे को गैप ईयर है उसका मैं क्या करूं सर मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है मैं क्या करूं अपने पास्ट को भूल जाओ फोकस ऑन योर फ्यूचर आपको लगता है बहुत बार बच्चे कहते हैं सर मैं तो एवरेज हूं मैं तो आज तक परफॉर्म नहीं कर पाया तो अब क्या करूंगा फॉरगेट योर पास्ट फॉर गिव योर सेल्फ एंड बिगेन अगेन राइट नाउ आज से स्टार्ट करना है आपके पास नाइन टू टेन मंथस है बहुत इनफ टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने एग्जाम्स के लिए आपका क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है आपका टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन कम है या फिर आपका गैप ईयर कम है या फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है अगर ये तीन प्रॉब्लम्स हैं तो जहां पे इंप्रूव हो सकता है वहां इंप्रूव करेंगे जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग है वहां पे हम काम कर सकते हैं आगे बताऊंगा जहां पे आपका स्कोर कम है वहां पे कुछ नहीं कर सकते तो वाई टू ओवर थिंक अबाउट दिस सिमिलरली अगर गैप ईयर है वो तो है उसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है बात समझ रहे हो आपका अगर टेन ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर है तो हो सकता है आपको नाइनटी पे कैट से कॉल आ जाए आई से कॉल आ जाए अगर आपका भाई कम है तो हो सकता है आपको नाइनटी पे आ जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कैट एग्जाम क्रैक कर दूं तो मैं अगर इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर दूं तो मेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे एंड मैं एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकता हूं साथ में एक अच्छी बात यह भी है कि बहुत सारे एग्जाम्स बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपका पास रिकॉर्ड देखते ही नहीं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस के बेसिस पे कॉल करते हैं फिर इंटरव्यू आपको क्रैक करना है आपको एडिशन मिल जाता तो इन बारे में बिल्कुल मत सोचो आप ओवरथिंक करोगे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी नेगेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप होगा एंड प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेम्पर हो जाएगी नंबर थ्री अगर मैं बात करूं टारगेट टॉपिक्स नॉट टाइम बहुत सारे बच्चों की मेजर क्वेरी आती है सर कितने घंटे में डेली पढ़ना है तो आपको डेली कितने घंटे नहीं पढ़ना आपको डेली कितने टॉपिक्स पढ़ना है मतलब क्या हुआ इस बात का अगर मैं अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बोलूंगा ना कि मुझे तीन महीने में पूरा क्वांट खत्म करना है तो आप कभी नहीं कर पाओगे क्यों नहीं कर पाओगे क्योंकि आप देखोगे अरे तीन महीने में करना है कल से पढ़ लूंगा परसों से पढ़ लूंगा उसके बाद दस दिन बाद आप सोचोगे अरे अभी तो टाइम है आपके थ्री मंथ खत्म हो जाएंगे एंड आप वहीं के वहीं रह जाओगे आपकी प्रिपरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा लेकिन अगर आप अपने आपको टारगेट डिवाइड कर दे तो स्मॉल स्टेप्स में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया मतलब आप टारगेट डेली बेसिस बताओ कि भाई मुझे थ्री डेज में पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म करना है मुझे सर टू डेज में
अब बात करते हैं कितने आर्स पढ़ना है आर्स में मत फोकस करो वन आर टू आर नहीं आप डेली टॉपिक टारगेट करो जैसे आज आपने टारगेट करा कि मैं एवरेजेस करूंगा और एवरेज के फिफ्टी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट तो अब इसमें आपको वन आर लग रहा है टू आर लग रहा है थ्री आर लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको एक टॉपिक फिनिश करना है इसका एडवांटेज क्या होगा आप बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखोगे अरे यार आज के दो घंटे हो गए क्या आप ये अपने आप को पुश करोगे कि मुझे 50 क्वेश्चन खत्म करने हैं चाहे कितना भी टाइम लग रहा है तो इन दिस पैशन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एप्टीट्यूड एग्जाम्स उसका नंबर फोर प्रोफाइल बिल्डिंग भाई बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं सर प्रोफाइल बनानी है प्रोफाइल बनानी है प्रोफाइल मतलब अपनी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे बनाए कि हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर भाई सबसे पहले तो एक बात समझो इंटरव्यू में प्रेजेंट तभी तो करोगे जब इंटरव्यू तक पहुंचोगे बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं प्रोफाइल 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 बनाओ लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को सफर कर रहे हो देन इट इज अ रॉन्ग मूव जो भी स्टूडेंट ये कहते हैं सर मैं कैट का आज एवरेज टॉपिक इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहा था तो भाई ना तुम्हारा कैट होगा कैट नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी प्रोफाइल बना लो कॉल कहीं से नहीं आएगी तो आपको अगर प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है बिल्कुल करेंगे हम प्रोफाइल बिल्डिंग लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर प्रिपरेशन बेसिक अपने माइंड में फिट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं जो लोग मैंने लास्ट ईयर देखे हैं काफी सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले पूरे साल भर उन्होंने भाई कोर्सेज करे एक्सेल सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लिया तीन इंटर्नशिप कर ली एंड में कैट माई फोर्टी परसेंट आई तो आपको कहीं कॉल ही नहीं आएगी तो इतनी प्रोफाइल बनाने का फायदा क्या हुआ तो सबसे पहले आप ये समझो मेरा जो कैट का टाइम है ना उसमें मैं इफेक्ट नहीं आने दूंगा किसी भी कीमत पे वो तो मुझे अगर डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है अब अगर मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें मैं प्रोफाइल बिल्डिंग करता हूं ताकि मेरे जो चांसेस है थोड़े बेटर हो जाए अगर आप भाई वर्किंग हो तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल बन गई अपने एक्सपीरियंस से अगर आप कॉलेज में हो तो बहुत अच्छी बात आप इंटर्नशिप वगैरह ज्वाइन करो अगर आपका गैप ईयर है या फिर आपका कॉलेज अभी खत्म हो जाएगा आपके पास टाइम बचेगा तो कोशिश करो छोटे छोटे कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने की ठीक है शॉर्ट टर्म कोर्स के साथ आप कोई पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर सकते हो जिसमें भाई आपको वीकेंड्स में जाना है या कंपेटिवली डेली टू टू थ्री आवर्स देने हैं आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो उसके बाद अगर आपको थोड़ा कम और टाइम है तो उसके अलावा आप भाई कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो ठीक है कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो ताकि भाई उसको आप बता पाओ कि मैंने ये चीज करी है अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है तो आप टोस्ट मास्टर जैसे क्लब ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको वीकली जाना होता है एंड आप जैसे जैसे अपनी स्पीचेस देते हो वहां पे आपका बेटरमेंट होता रहता है ठीक है इसके साथ आप कोई लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म होते हैं या फिर आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो जिसका आपको इंटरव्यू में हेल्प मिल सकता है आप अपने लेवल पे कोई छोटा स्टार्टअप कर सकते हो अपना बिजनेस कर सकते हो पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो वो भी आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये कुछ वेज है जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में काम कर सकते हो एंड अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो बट अगेन आई एम सेइंग प्रोफाइल बिल्डिंग आपकी एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन कभी नहीं होनी चाहिए नंबर फाइव टेक एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव फुल लेंथ मॉक्स लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं करते हैं करते हैं कि सिलेबस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मॉक्स देंगे आपका सिलेबस कभी खत्म होता नहीं मॉक्स आप देते नहीं एंड आपको पता ही नहीं होता कि एग्जाम में आपको परफॉर्म कैसे करना है इस कोर्ट को समझो वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अबिट आप इस बात को समझो हम सोचते हैं थ्री आवर्स का मॉक्स देंगे क्या फायदा है टाइम वेस्ट है भाई टाइम वेस्ट नहीं है एक बात को ध्यान रखो आप में से काफी बच्चा कहता है सर मेरे मॉक में कम मार्क्स आते हैं ना तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं मुझे ये बताओ मॉक में कम मार्क्स आने पर डीमोटिवेट हो जाओ ये ज्यादा बेटर है या एक्चुअल एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा मॉक्स में कम आने कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉक्स का पर्पज ही तो यही है कि अगर कम आएंगे तो देखेंगे एनालाइज करेंगे समझेंगे एंड अपने आप को बेटर करेंगे ताकि एग्जाम में वो गलतियां ना करें तो अपने आप को माइंड सेट बना के चलो कि कैट के एग्जाम के लिए आप एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव फुल मॉक्स दोगे एंड बाकी जितने भी एग्जाम उसके बाद आएंगे आई से लेके आपके सी तक उनके भाई एट टू टेन मॉक्स आप कोशिश करोगे फुल मॉक्स देने की ताकि आपको हर एग्जाम का बिल्कुल डिटेल में पता हो एंड इन मॉक का आपको एनालिसिस करना है अब क्वेश्चन निकल के आना मॉक देने स्टार्ट कब से करें भाई ये वेट मत करो कि सितंबर अक्टूबर में मॉक्स देंगे अपनी भाई अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो दो तीन महीने में अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो 
थर्टी टू फोर्टी परसेंट सिलेबस जैसे ही आपका हो जाए मॉक देने स्टार्ट कर दो मॉक एक अलग प्रोसेस है पढ़ाई अपनी एक अलग प्रोसेस है कोशिश करो अप्रैल मे जून ऑनवर्ड्स आप अपने मॉक्स को स्टार्ट कर दो वीकली एक मॉक देने स्टार्ट करो फिर जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होंगे प्रिपरेशन बढ़ेगी परसेंटेज 60, 70, 80 परसेंट में पहुंचेगा वीकली टू मॉक्स देने शुरू करो फिर भाई ऑल्टरनेटिव डेज में मॉक देके उनका डिटेल में एनालिसिस करना स्टार्ट करो तो ये तो माइंडसेट बना के चलो कि मॉक्स हमें देने हैं जैसे हमारी 30, 40 परसेंट प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद से हम फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर देंगे सिक्स हमारा गोल्डन रूल है स्टडी ऑल सब्जेक्ट डेली अंटिल वी कैन मैनेज टाइम We can manage nothing else. अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो समझ लो आप फिर अपनी प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको इन एग्जाम में अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ही तो दिखानी है आपके सामने थ्री आवर्स होंगे टू आवर्स होंगे आपको इतने टाइम में अपने पेपर को क्लियर करना है तो अपना एक माइंडसेट लेके चलो कि भाई मैं अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करूंगा काफी लोग क्या कहते हैं सर मेरा वर्बल तो अच्छा है मैं तो डेली क्वांट पढ़ूंगा मैं सर मेरे को एल तो समझ नहीं आती मैं वर्बल और क्वांट्स करूंगा सर क्वांट्स में लास्ट में देख लूंगा अभी वर्बल भाई ऐसे करोगे तो व्हाट इज द पर्पस द होल पर्पस ऑफ प्रिपरेशन इज डिफीटेड आपको डेली अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है आप ये कर सकते हो कि क्वांट आपका ज्यादा भी क्या उसको टू आवर्स दे दिया वन आर आपने वर्बल को दे दिया एंड वन आर आपने एल को दे दिया लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे हो एक सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो सिर्फ मैथ्स 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 करे जा रहे हो एल करे जा रहे हो वर्बल देख ही नहीं रहे हो या सिर्फ आरसी सोल्व कर जा रहे हो क्वांट को टच ही नहीं कर रहे हो दिस अप्रोच इज एब्सोलूटली रॉन्ग उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है छोटे छोटे स्टेप्स हर सब्जेक्ट में डेली लोगे तभी उन सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा होगा तो क्वांट्स में कोशिश करो कि आप भाई हर दो तीन दिन में एक टॉपिक फिनिश करो एल में एक दिन अपना टॉपिक समझने में लगाओ जो टिपिकल टॉपिक्स है जैसे गेम्स है टूर्नामेंट हो गया अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए केसलेट कैसे करने हैं एंड देन डेली बेसिस पे कोशिश करा करो एक सेट सोल्व करने की एल का एक सेट सोल्व करने में आपको भाई दस से पंद्रह मिनट लगेंगे एंड टेन टू फिफ्टीन मिनट एनालिसिस करने में तो थर्टी मिनट्स में आप भाई डेली एक सेट सोल्व कर सकते हो सिमिलरली अगर वर्बल की बात करें तो डेली कोशिश करा करो वन आरसी सोल्व करने की एक आरसी करने में आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगेंगे एंड बाकी का जो टाइम है अपनी प्रिपरेशन में लगाओ चाहे वो कैबलरी पढ़ो पैरा समरी पैरा जम्बल्स करो एंड डेली एक आरसी की हैबिट डालो क्योंकि डेली बेसिस पे आपको आरसी तो आने ही चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में हर एंट्रेंस में आपके आरसी आएंगे एंड अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हैबिट डालो न्यूज रीडिंग की क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे जब उसका एडिटोरियल्स पढ़ोगे एडिटोरियल सेक्शन जो होता है तो एडिटोरियल सेक्शन जितना कॉन्टिन्यूसली आप रीड करोगे आपका आरसी बेटर होता जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आपकी इंप्रूव होगी साथ में आपको हेल्प होगी बहुत ज्यादा आपके जीके सेक्शन में जिस जिस एग्जाम में आता है क्योंकि वहीं पे आपकी करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएंगी देन आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन में आप ज्यादा बेटर बोल पाओगे क्योंकि कंटेंट काफी होगा वैट रिटर्न एबिलिटी टेस्ट में आप ज्यादा अच्छी तरह से लिख पाओगे क्योंकि आपको बिल्कुल अप्रोच समझ में आ जाएगी किस तरह से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं कैसे बॉडी लिखते हैं किस तरह से कंक्लूजन दिया जाता है देन आप इंटरव्यू में भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे क्योंकि आपको ओवरऑल नॉलेज होगी तो आप ज्यादा अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप 30 टू 45 मिनट डेली स्पेंड कर सकते हो देन डेफिनेटली करना चाहिए जो रिकमेंडेड न्यूज पेपर है वो है मिंट मिंट इज अ बिजनेस डेली एमबीए एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल एप्ट न्यूज पेपर है काफी अच्छा न्यूज पेपर है काफी इंटरेस्टिंग न्यूज पेपर एंड आर्टिकल्स काफी अच्छे आते हैं उसके अलावा आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो तो ये न्यूज पेपर से जिनको आप फॉलो कर सकते हो मैं रिकमेंड मिंट करता हूं बाकी आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हो ठीक है इन न्यूज को आप पढ़ोगे बेटर होगा इन सारे सब्जेक्ट को डेली हमें टाइम देना है देन सेम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट एनालाइज रिवाइज एंड रिपीट भाई हमारा गोल है कि अगले नाइन टू टेन मंथ में हमें परफेक्शन के लेवल में पहुंचना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो वो तभी होगा जब हम सही तरह से चीजों को एनालाइज करेंगे सही तरह से रिवीजन करेंगे और उनका रिपीटेशन बार बार करेंगे क्योंकि जब हम बार बार रिपीट करेंगे प्रैक्टिस इंप्रूव हो गया प्रैक्टिस इंप्रूव होने पे हम परफेक्ट हो जाएंगे तो अगर मैं आपसे बोलू कैट एग्जाम कैट एग्जाम आपका थ्री हंड्रेड मार्क्स का होता है लेकिन अगर आपको नाइनटी नाइन परसेंटाइलर बनना है तो नाइनटी नाइन बनने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट वन के आसपास मार्क्स चाहिए मतलब अगर आपने 50 परसेंट पेपर अपना सही कर दिया आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आपने 50 क्वेश्चंस सही सॉल्व कर दिए 
तो आप एक 99 परसेंट टैलेंट बन जाते हो तो 9 टू 10 बंदा आपको यही एनालिसिस करना है कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जहां पे आप ज्यादा टाइम दोगे कौन से आपके वीक एरियाज हैं जिसको आप इंप्रूव करोगे एंड इसको एनालाइज करोगे तो आपको करना क्या है जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को करने के बाद उसका टॉपिक टेस्ट दो ताकि आपको यह पता चले उस टॉपिक में आपकी कमांड कितनी बन रही है उसका एनालिसिस करो देन अपने टॉपिक को रिवाइज कर लो ताकि आपका वो टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए देन सेकेंड टॉपिक देन थर्ड टॉपिक देन फोर्थ टॉपिक क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है हम ओवर द टाइम नए नए टॉपिक पढ़ेंगे तो पुराने पुराने भूलते रहेंगे तो कोशिश करा करो वीकली बेसिस पे अपना एक सेक्शनल टॉपिक टेस्ट देने में जो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका एक टेस्ट दे दिया ताकि सारा रिवीजन हो गया एंड जब आप फुल लेंथ मॉक स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे टॉपिक्स रिवाइज होते रहेंगे क्यों क्योंकि आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड उनका जब आप डिटेल एनालिसिस करोगे एक एक क्वेश्चन फिर से सोल्व करोगे तो आपके माइंड में एक एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो आई होप आपको ये एट सेवन इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स समझ में आए हैं एंड ये रूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड अगर आप इन रूल्स को अपने सही तरह से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो हमारा 300 हंड्रेड डेज का बैच भी स्टार्ट हो रहा है फिफ्टीन फेब्रवरी से दिस इज अ फुल ईयर बैच जिसमें हम सारे एग्जाम पे फोकस करते हैं कैट से लेकर सी टी तक आई एफ टी जैट स्नैप एन मैट सी मैट एस आर सी सी टिस ताकि आप अच्छे एम बी ए कॉलेज में लैंड कर पाओ अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है फिफ्टीन फेब्रवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है फिफ्टीन फेब्रवरी से 15 जुलाई तक मेरा टारगेट है मैं आपको बेसिक सारे टॉपिक खत्म कराऊं एंड लेवल वन आपको फिनिश करा दूं 15 जुलाई से 15 सितंबर तक हम एडवांस प्रैक्टिस करेंगे साथ में हम सेक्शनल मॉक्स फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट कर देंगे देन अक्टूबर नवंबर में हम वन मंथ की नॉन स्टॉप वर्कशॉप करेंगे जिसमें हर टॉपिक पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे फुल लेंथ मॉक्स उनका डिटेल एनालिसिस देखेंगे देन दिसंबर जनवरी में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा हमारे अदर एग्जाम्स आई एफ टी स्नैप एन मैट जैट फिर टेस्ट का पेपर हो गया सी मैट सी टी साथ में हमारा जीडीपीआई चलता रहेगा तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है हमारे स्ट्रेटजी रहती है हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप अपनी स्पीड बना पाओ देन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम से पिक करेंगे ताकि नए नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको मिलते रहे देन एडवांस क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे जिसमें एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे साथ में हर बच्चे का यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है जहां पे आपको इवेल्युएशन होता रहता है मॉक्स होते हैं टॉपिक टेस्ट होते हैं सेक्शन मॉक्स होते हैं ताकि हमारी फुल ऑन प्रिपरेशन चल पाए ये भी डिटेल्स है पूरे इंडिया में कहीं भी आप अगर हो तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो फिफ्टीन फेब्रवरी से स्टार्ट है बैच चलेगा थर्टी दिसंबर तक पूरा सिलेबस आपको हर एग्जाम का करा दिया जाएगा आपकी लाइव क्लास चलेगी ऑनलाइन जो आप अपने घर से अटेंड करोगे चाहे लैपटॉप हो फोन हो आईपैड हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप क्लासेस देख सकते हो एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे आपकी क्लास होगी नाइन टू इलेवन पी एम रात को एंड एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा क्लास खत्म होते ही आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे ताकि आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर पाओ प्रैक्टिस करने के बाद उसका डाउट सेशन आपका वीकली बेसिस पे कंडक्ट होता रहेगा ठीक है अगर भाई किसी रीजन से कोई क्लास मिस हो जाती है आप नहीं देख पाते हो या आपको रिविजन के लिए वापिस देखनी है तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है सारे लेक्चर्स की ताकि आप उनको एक्सेस कर पाओ हर बच्चे का एक यूनिक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे उसके टॉपिक टेस्ट सेक्शन मॉक पूरी परफॉर्मेंस फुल लेंथ मॉक सब कुछ ट्रैक होता है पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है जो आपके घर पे कोरियर आएगा जिसमें आपके पास इलेवन बुक्स होंगी जिन बुक्स में बिल्कुल वही कंटेंट होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सारे एग्जाम्स हमारा फोकस रहेगा कैट के अलावा जी डी पी वैट के लिए हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो फाइनल लैप है वो भी आपका तैयार होता रहे जो टोटल आपका एक्शन प्लान है एक एक दिन का जो मैंने आपको बोला कि आपको डेली क्या पढ़ना है वो एक्शन प्लान में आपको खुद बना के दूंगा ताकि आपको बस जो करना है वो पढ़ाई करनी है बाकी कहा से क्या कौन सा टॉपिक वो सब मैं बताऊंगा ताकि आपका जो गोल है जो टारगेट है वहीं पे आपका दिमाग रहे इधर उधर डाइवर्ट आप ना हो जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है लाइव क्लासेस का वो है ट्वेंटी जिसमें आपकी सारी लाइव क्लासेस बुक्स डाउट सेशन रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल पोर्टल सारी की सारी टेस्ट सीरीज जी डी सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है ये बुक्स है आपके घर पे जो कोरियर होंगी जब आप एनरोल करते हो विद इन फोर टू फाइव डेज आपके घर पे आ जाती हैं देन आपका ये पोर्टल डिटेल्स है जिसमें हर एक टॉपिक का बेसिक्स लेके एडवांस तक टेस्ट होता है वीकली आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है सेक्शन मॉक्स आपको मिलते हैं साथ में हर एक एग्जाम की फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है जो क्लासेज होती है क्वांट एल आर की मैं आपकी कंडक्ट करू
कर सकते हो आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है प्रॉपर एक क्लास है थ्री आर्स की उस क्लास को देखो समझो एंड देन सोचो कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज्वाइन करो इस तरह का कुछ एक्शन प्लान आपको मिलेगा हर एक दिन का बिल्कुल आपका डिवाइडेड रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ताकि आपका गोल बिल्कुल क्लियर रहे एंड आपका फोकस इस तरह से रहे जैसे इस साल हमारे रिजल्ट्स रहे हैं आई एम अहमदाबाद के फुल या लाइव स्टूडेंट्स के भाई काफी सारे कॉल्स आए हैं निहारिका अंशुल अभिलाष उसके बाद कुमार प्रयांग देन शुभम दुबे अक्षय आई एम अहमदाबाद उसके बाद अगर आप जैट एग्जाम देखोगे नाइनटी नाइन पॉइंट आप इनका टेस्टिमोनियल पढ़ सकते हो क्या फीडबैक रहा है उसके बाद भाई जैट के अदर रिजल्ट देखो भाई काफी अच्छे रिजल्ट निकले हैं कॉन्टिन्यूसली निकल रहे हैं हर साल तो भाई क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई होती है तभी यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट्स निकल पा रहे हैं आईएफटी में काफी सारे बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुआ है आपने जीडीपीए की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एंड एनमैट में कट ऑफ रही थी मुंबई के लिए टू हंड्रेड सेवन मार्क्स उससे ऊपर काफी सारे लोगों के आए हैं डायरेक्टली नारसिंह मुंजी मुंबई से कॉल आ चुकी है इसके अलावा बाकी जो इंस्टीट्यूट है उनकी कट ऑफ तो और भी कम रहती है एंड वन नाइनटी पे आपको कॉल आ जाता है देन स्नैप अगर आप देखोगे अगेन नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स नाइन नाइन पॉइंट फोर फोर नाइन नाइन पॉइंट फोर नाइन नाइन पॉइंट टू फोर देन आप देखो नाइन नाइन पॉइंट टू सिक्स नाइन एट पॉइंट नाइन फोर नाइन एट पॉइंट नाइन एट एट नाइन पॉइंट फोर थ्री तो इस तरह के रिजल्ट रहे हैं इनको भाई जरूरी नहीं है मैंने आपको क्या बोला एक एग्जाम भी अगर आपने टॉप परसेंटाइल के साथ क्रैक कर लिया तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे जीत मुखर्जी गॉट ऑल इंडिया रैंक थ्री दिस ईयर जो हमारे स्टूडेंट है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक थ्री मतलब जे बी आई एम एस में एडमिशन हो जाएगा तो ये इस तरह के रिजल्ट निकालने हैं और इसी तरह के और भी बच्चों के रिजल्ट आए नाइन नाइन पॉइंट नाइन फोर नाइन नाइन पॉइंट सेवन नाइन जो आपका स्कोर रहा है काफी सारे बच्चों का बहुत अमेजिंग स्कोर रहा है जो कट ऑफ रही है वो फिफ्टी से लेके सेवेंटी थ्री तक वेरी करती है अलग अलग कोर्सेज की हाइस्ट कट ऑफ सेवेंटी थ्री थी बट सेवेंटी से ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको टॉप कोर्सेज से कॉल आ जाती है जैसे आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया ओडीसीएल हो गया एंड एच वाले कोर्स की कट ऑफ 73 रही है तो लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है 77, 76 आप फीडबैक यहाँ पे पढ़ सकते हो एंड बाकी स्टूडेंट का स्कोर भी अमेजिंग है तो भाई काफी सारे रिजल्ट्स हर एक एग्जाम में बैक टू बैक निकल रहे हैं जैसे एक्स जीएमटी जैसे पेपर में भी 99.94, 99.64, 98.39 जिसका मतलब है अगेन टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन एंड ये बाकी बच्चों के कैट के रिजल्ट है नाइनटी एट पॉइंट आप सारे के सारे रिजल्ट खुद देख सकते हो अलग अलग बच्चों के इतने सारे रिजल्ट्स अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब एक सही डायरेक्शन से पढ़ाई हो रही है एक चैनलाइज तरीके से एक मेथड से पढ़ाई हो रही है ताकि आपका फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो तो ये सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो किसी का भी टेस्टिमोनियल पॉज करेगा आप आराम से पढ़ सकते हो कुछ इंस्पिरेशनल चीजें आपको मिल जाएंगी जैसे आप शुभेंदर का टेस्टिमोनियल पढ़ोगे तो ही स्कोर एट्टी परसेंट है लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ही गॉट नाइनटी फाइव पॉइंट फोर वन परसेंट आइल तो अगर आपके प्रिपरेशन में कमी है आप सही तरह से नहीं पढ़ रहे हो और उसमें चेंज आता है एक सही जगह से आप मेंटोरशिप ले रहे हो तो डेफिनेटली ऐसे स्कोर्स आपके भी आ सकते हैं तो ये बाकी स्टूडेंट्स के रिजल्ट रहे हैं एंड ऐसे बहुत सारे रिजल्ट लास्ट ईयर भी रहे थे जहां पे बच्चों की 99 परसेंट आई लाई थी एंड इसी तरह के रिजल्ट्स आपको कैट ट्वेंटी में लेके आने हैं तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं उनको अपनी प्रिपरेशन में एम्बेड करो जो मैंने डेमो क्लास का नीचे लिंक दिया है उसे पूरा का पूरा देखो समझो एंड उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है अगले नाइन मंथ टेन मंथ आपका भाई एक प्रोसेस चलेगा एक पूरा तपस्या चलेगा उस तपस्या को आपको सही तरह से करना है ताकि एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करके हम अपने सारा का सारा जो करियर है एक अच्छे नोट के साथ स्टार्ट करें एंड आगे अपनी लाइफ में प्रोसीड करें सो ऑल द वेरी बेस्ट कोई इंक्वायरी है कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे डबल नाइन फाइव एट नाइन थ्री डबल सेवन जीरो फाइव पे एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो वहां पे आपका एनरोलमेंट प्रोसेस चलता है सो थैंक यू सो मच टेक केयर ऑल द बेस्ट